ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান আজ আমরা এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এর প্রথম ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব প্রথম ইউনিটে কি আছে না ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান পার্টে যেগুলো রয়েছে যেমন এনভারনমেন্ট হচ্ছে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কনসেপ্ট এর স্কোপগুলো কি কি এনভারনমেন্ট কি কি ভাগে ভাগ করা যায় ক্লাসিফিকেশন এবং এর কম্পোনেন্ট এইগুলো রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে তো এটা ইউজফুল ফর ইউজি সেমিস্টার ওয়ান ইউজির প্রথম সেমিস্টারের স্টুডেন্টদের জন্য এটা কম্পালসারি অ্যাজ এ ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স সমস্ত স্ট্রিম সমস্ত সাবজেক্টের জন্য আর্টস সায়েন্স কমার্স সকলের জন্য এছাড়াও এটা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে কাজে লাগে এখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে তো পরিবেশ কি না পরিবেশ কাকে বলে না পরিবেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক কথায় উত্তর একটা সেন্টেন্সে যদি বলতে হয় আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ যা কিছু আছে মানে কি বায়ু জল মাটি সূর্যালোক প্রাণী উদ্ভিদ অনুজীব সমস্ত কিছু নিয়েই পরিবেশ এগুলো পরিবেশের উপাদান এই সমস্ত জৈবিক এবং অজৈবিক উপাদানকে একসঙ্গে নিয়ে আমরা পরিবেশ করি এই শব্দের উৎপত্তি অবশ্য ফরাসি শব্দ এন ভাইরনার থেকে যার অর্থ টু এন সার্কেল অর্থাৎ একত্রিত করা বা টু সারাউন্ড চারপাশের অংশকে একত্রিত করা সমষ্টি করা এই রকম সেখান থেকে পরিবেশ শব্দটি এসছে অর্থাৎ পরিবেশ হলো আমাদের চারপাশে জল বায়ু মাটি যা কিছু আছে প্রাণী উদ্ভিদ অনুজীব সব সব কিছুকে নিয়ে আমরা পরিবেশ বলব পরিবেশ শিক্ষার বিষয় সমূহ অর্থাৎ মাল্টি ডিসিপ্লিনারির মধ্যে কি কি সাবজেক্ট যাবে বিভিন্ন সাবজেক্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান জৈব প্রযুক্তি জিন তত্ত্ব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি বায়োকেমিস্ট্রি এই সমস্ত কিছু এই শাখার অন্তর্গত পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে যাবে কেন না এইগুলো পরিবেশকে বুঝতে সাহায্য করে পরিবেশ সম্পর্কে নলেজ জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে কিভাবে এনভারনমেন্টের সঙ্গে অন্যান্য অ্যানিম্যাল প্ল্যান্টস এবং অনুজীব এসবের আন্তঃসম্পর্ক সেগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে আমাদের সাহায্য করে অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন গণিত স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যাবিদ্যা এই সমস্ত সাবজেক্ট কি করে পরিবেশের বিভিন্ন পরিঘটনা বিভিন্ন মডেলিং করা বিভিন্ন বিষয়ে সংরক্ষণ করা বিভিন্ন টেকনোলজি এই সব ক্ষেত্রে হেল্প করে কম্পিউটার বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং এই সব টেকনিকের মাধ্যমে এনভারনমেন্ট যে স্টাডি পরিবেশ শিক্ষা সেটাকে আরও মডিফাই আরও আধুনিক রূপে তৈরি করা সম্ভব অন্যদিকে শুধুমাত্র সায়েন্সের স্ট্রিমগুলো নয় কলাবিদ্যা অর্থাৎ আর্টস বিভাগের বিভিন্ন সাবজেক্ট যেমন সমাজতত্ত্ব পরিবেশের সমাজতত্ত্ব কি না সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি শিক্ষা দর্শন এগুলো এথনোগ্রাফিক স্টাডি এনভারনমেন্ট সম্পর্কে মূল্যবোধ অর্থনৈতিক ভূমিকা শিক্ষা দর্শন আইন এমনকি বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশকে সংরক্ষণ করা পরিবেশ থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপাদান আহরণ করা এবং একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার সামাজিক বন্ডিং তৈরি করা পরিবেশ থেকে ভ্যালু এডুকেশন পরিবেশ থেকে এনভারনমেন্টাল ফিলোজফি এইগুলোকে 
পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্গত করা হয়েছে অর্থাৎ এইরকম বিভিন্ন সাবজেক্ট পরিবেশ বিদ্যার অন্তর্গত সেজন্য এটাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বলা হয় বহুমুখী বলা হয় এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ যেমন ফিজিক্যাল সায়েন্স এগুলো বললাম এগুলো একটা ছকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর্থ সায়েন্স অ্যাটমসফিয়ার সায়েন্স এই সবগুলো পড়ে অর্থাৎ ভৌত সায়েন্স লাইফ সায়েন্স রিলেটেড কিছু জৈবিক সায়েন্স বায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি বায়োটেকনোলজি এটসেট্রা টেকনোলজি রিলেটেড সিভিল কেমিক্যাল হাইড্রোলিক্স ন্যানো টেকনোলজি এমনকি বায়োটেকনোলজিটা এখানেও আসবে ইত্যাদি অর্থাৎ সূক্ষ্ম অর্থাৎ ন্যানো সায়েন্স সম্পর্কেও পরিবেশের বিভিন্ন ন্যানো বস্তু অর্থাৎ অনুজীব ইত্যাদি এইসব নিয়ে বুঝতে সাহায্য করে অ্যাওয়ারনেস এবং ম্যানেজমেন্ট পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা পরিবেশকে ম্যানেজ করা এইসব বিষয়ে যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো হচ্ছে ইকোনমিক সোশিওলজি ল এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট মাস কমিউনিকেশন এটসেট্রা বিভিন্ন মডেলিং করা বিভিন্ন স্ট্রাকচার তৈরি করা ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স এগুলো হেল্প করে অর্থাৎ পরিবেশ কিন্তু শুধুমাত্র একটা ব্রাঞ্চ অফ নলেজ নয় বিভিন্ন অন্যান্য অর্থাৎ অন্যান্য নলেজের ব্রাঞ্চের সঙ্গে এটা জড়িত পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব কি কেন এটা শেখানো হয় এটা শেখার দরকারটা কি এই শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়গুলি জনসংখ্যা সম্পর্কে হিউম্যান হিউম্যান পপুলেশনের সঙ্গে এনভারনমেন্টের যে আন্ত সম্পর্ক সেই বিষয়ে এবং পরিবেশের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল এবং আমাদের দ্বারা পরিবেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা কতটা ম্যানেজ করা সম্ভব সেই সব বিষয়গুলো বিভিন্ন দূষণ সম্পদের বন্টন অর্থাৎ এনভারনমেন্টাল যা রিসোর্স রয়েছে সেটা সঠিকভাবে বন্টন প্রয়োজন সেই সম্পদ ক্ষয় হতে থাকে প্রতিনিয়ত ভোগ করলেই ক্ষয় হয় সেগুলোর সংরক্ষণ সেগুলোকে প্রয়োজনে পরিবহন অর্থাৎ যা কি না মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করবে পরিবেশের কল্যাণ সাধন করবে অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ সাধন করবে এই বিষয়ে সচেতনতা এই বিষয়ে শিক্ষা আমাদের দরকার সমগ্র মানব পরিবেশের জন্য শহরাঞ্চল এবং গ্রাম পরিকল্পনা কিভাবে পলুটেড ফ্রি সিটি কিভাবে স্মার্ট ভিলেজ প্রস্তুত করা সম্ভব তার পরিকল্পনা অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে মেলবন্ধন করে এই যে স্ট্রাকচার তৈরি করা এই বিষয়ে আমাদের নলেজ অর্জন করার জন্য পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে পরিবেশ শিক্ষা মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং মানুষের সমাজ সমাজ ও সংস্কৃতি তাদের জৈব ও ভৌতিক পারিপার্শ্বিকতাকে উপলব্ধি করার জন্য এবং দক্ষতা অর্জন কিসের দক্ষতা না পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা পরিবেশকে জানা বোঝা এসবের দক্ষতা এবং মনোভাব গঠন কিসের মনোভাব না মূল্যবোধের মনোভাব সচেতনতার মনোভাব এই সমস্ত তৈরি করার জন্য পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে এবার নীতিগুলি পরিবেশ শিক্ষার নীতিগুলি কি কি বা স্কোপ কি পরিবেশের পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের উপাদান সমূহের প্রতি অনুভূতিশীলতা এবং সচেতনতা আমাদের বাড়ে অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিকুলার প্রাণী সেটাকে ঠিক কিভাবে আমরা সংরক্ষণ করব সেটাকে কিভাবে পরিবেশে ইউটিলাইজ করা হবে এই সব বিষয়ে অনুভূতিশীলতা এবং সচেতনতা আমাদের বাড়ে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান 
समूह वेश सम्पर् विभिन्न विषय उपलब्धि ज्ञान अर्जन करा एवं परिचित हवा परेशर विभिन्न विषय रही है से जिनटा कि एलिमेंटा कि एनिमेलटा कि प्लान कि उपकारे लागे ये सब विषय परिचित हवा से विषयगुलो के उपलब्धि करा से विषय नलेज अर्जन करा यो स्कोप रेगुल उद्देश्य उद्वेगर मनोभव परेश क्रमगत क्षय होते चले क्षतिग्रस्त होजन उद्वेगर मनोभव परेशगत गुणमान रक्षार जो चेष्टा करा एवं ये उन्नत करार मानसिकता गठन कराइल बृद्धिप्राप्त है परेश शिक्षा सचेतन हुए कि प्लान्टेशन प्रोग्राम करी गाचपाला लगे हमें विभिन्न एनिमेल ओपर जाते अत्याचार ना है जाते तक टीज करा ना संरक्षण करषय सचेतन हई नेक्स्ट परेशर विपन्नता परेश थ्रेटेंड अर्थात प्रतियत क्षतिग्रस्त हो क्षति साधन हर समाधान सहाज्य करा कि परेश के कन्जार्व करा सम्भव कि भाव परेश के रक्षा करा सम्भव से ही विषयगू चिन्हित करा कौनगुलो क्षतिग्रस्त हो जगह क्षय हो विषय दक्षता अर्जन करा से के सठिक भावे मोकबिला करा यो हे लक्ष्य ये ज्ञान अर्जन है परेशर प्रत्याघात समूह जेमन परेश के आघात करी ठीक सरकम ह्यूमैन केवेश आर ह्यूमैन एंड एनिमल केवेश आर आघात कर विभिन्न धरण न्याचारे डिजास्टर माध्यम तो यह समस्त विभिन्न डिजास्टार विभिन्न परेश आगत प्रत्याघात मोकबिला करा डिजास्टर मैनेजमेंट गाचपाला लागान इत्यादि जल संरक्षण कराधर विभिन्न प्रोग्राम रही है एगो पर एक आसब से ही कर्मसूचर माध्यम परेशर विभिन्न प्रत्याघात के रक्षा करा एरपर आसबा परेश प्रकार भेद परेश साधारण तीन धरण भाग तीन धरण एक जैव परेश अजैव परेश सामाजिक परेश प्रथम तो जैव परेश जैव परेश आज उद्भिद जगत उद्भिद जगत मध्य विभिन्न धरण प्लान आम गाच जाम गाचम्भ कर विभिन्न धरण एमक घास पर्त शैवाल जी उद्भिद पर्त प्राणी जगत मान विभिन्न धरण प्राणी जथा गरु छागल भेड़ा थे आरम्भ कर बाघ सिंह हरिण इत्यादि ये अणुजीव जगते कि ना छत्रा इस्ट फांगास छत्रा इस्ट वैक्टेरिया समस्त विषयगू हम अणुजीव नेक्स्ट अजैव परेशर उपादानगल की वायुमंडल एटमसफियार बोली एटमसफियार बोली वायुमंडल हाइड्रोसफियार बोली और शिलामंडल लिथोसफियार बोले थी अर्थात वायुमंडल एटमसफियार वायुमंडल शिलामंडल समस्त के लिए बला है अजैव परेश रही है सामाजिक परेश सांस्कृतिक परेश अर्थात कलचारल परेश कलचारल एनवायरमेंट अर्थनैतिक परेश इकोनमिक एनवायरमेंट राजनैतिक परेश पलिटिकल एनवायरमेंट अर्थात शुदुम्र जैव अजैव वस्तुगुलो नहीं हमारे सामाजिक परेश मूल्य रही है अर्थात सामाजिक परेश कलचारल इकोनमिक पलिटिकल सीचुएशन जो गुड है से सोशल स्ट्राक्चार गुड है से ह्यूमैन बींगस से अनिमल्स वास्तुतंत्र समस्त किस भलोबे एक डेभलप्ड कान्ट्रे क्षेत्र 
এই কালচারাল ইকোনমিক পলিটিক্যাল সিচুয়েশন গুড হয় সেই জন্য সেই কান্ট্রি ডেভেলপড তাদের সামাজিক অবস্থা বেটার হয় আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয় ভালো হয় এই হচ্ছে পরিবেশের ক্লাসিফিকেশন এই ক্লাসিফিকেশনগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে আসবো এখন পরিবেশের জীবিত উপাদান অর্থাৎ জীবকুল প্রাণীকুল সমগ্র প্রাণ উদ্ভিদ এবং অনুজীব প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ জগৎ এবং অনুজীব সমূহ আমরা বলি ফাইভ কিংডামস কি কি না অ্যানিম্যাল বা অ্যানিম্যাল ফ্লোরা ফানা আর মাইক্রো অর্গানিজম মাইক্রো অর্গানিজম কি কি উদ্ভিদ হচ্ছে প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল এবং মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে পড়ে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ফাঙ্গাস এই সবগুলো অন্যদিকে পরিবেশে শক্তি উৎপাদনকারী বিভিন্ন উপাদান সমূহ অজৈব বা ভৌতিক মাটি বায়ু সূর্যালোক ভূতাপ শক্তি জলবিদ্যুৎ পারমাণবিক শক্তি এইগুলো কি না এইগুলো ভৌত উপাদান এগুলো শক্তি তৈরিতে কাজে লাগে বা আমাদেরকে শক্তি দিয়ে থাকে বায়ু শক্তি সূর্য শক্তি জল শক্তি খনিজ পদার্থ এইগুলো তো পরিবেশের আজকে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কনসেপ্ট এবং এর কম্পোনেন্টগুলো সম্পর্কে জানলাম আজ এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাসে আমরা পরিবেশের ইউনিট টু থেকে শুরু করব আজ এই পর্যন্ত